गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब आई एम आलोक कुमार गौतम टूडे आई एम डिस्कस इन बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर सेकेंड वीडियो टूडे टॉपिक इज फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट फर्स्ट दिस वीडियो बिफोर मस्ट बी वॉच इन फर्स्ट वीडियो ऑफ रिलेटेड ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पहली वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे ही आपको दे दिए आप वहां से उसको जरूर देख लीजिए उसके बाद आप लोग कहा आइए बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं फीचर्स फीचर्स मीन्स जो हमारे कैरेक्टरिस्ट होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें टोटल सिक्स फीचर्स हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट पर्टिकुलर फैली बात करते हैं पहले बात पे होता है टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मीन्स की यहाँ टोटलिटी या सम किसकी बात किया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्स की बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनके द्वारा अगर बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है दैट इज मतलब इसी को एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बिजनेस को क्या कहते हैं आउटसाइड मतलब बाहर से जब कंट्रोल किया जाता है दैट इज नोन एज हम लोग उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल थिंग्स अब एक्सटर्नल फोर्स में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में आप लोग जानते ही कौन कौन से कस्टमर कॉम्पिटेटिव आपके जो उसके इंटरप्राइजेस जो होते हैं ये सारे सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एक्सटर्नल होते हैं इन्हीं के द्वारा बिजनेस को क्या किया जाता है कंट्रोल्ड किया जाता है बट आउटसाइड से अंदर से नहीं अंदर से तो मैंने कंट्रोल करता है बट आउटसाइड से कौन कंट्रोल करता है एक्सटर्नल फोर्सेस और मैं वही बात कर रहा हूं जस्ट सच एज एग्रीगेटिव इन नेचर क्या होता है एग्रीगेटिव इन नेचर का होता है नेचर जो क्या होता है एग्रीगेटिव एग्रीगेटिव मतलब मिला जुला कर पूरा इंपैक्ट एक पे डालता है इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेटिव इन नेचर की बात करते हैं अब उसके बाद इसका जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल होता है ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ दिस इंडिया सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि बिजनेस इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट में मेरा इंपैक्ट क्या पड़ा मेरी सोसाइटी का इंपैक्ट है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया को मोदी जी ने हमारे पास उसका सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जब किया बोला सब लोग प्रीफर किसको करो डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन का नहीं मतलब कैसे इस तरीके से करने का हर काम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे थे पेपरलेस एक तरीके से डिजिटल इंडिया करने का क्या मोटिव था पेपरलेस वर्क को करना अब यहाँ पे पेपरलेस का इम्पैक्ट क्या पड़ा डिजिटल इंडिया उन्होंने प्रमोट किया हर बिजनेस क्या आ गई ऑनलाइन बिजनेस या कोचिंग हो इंस्टीट्यूशन हो या कोई स्कूल हो कॉलेज हो सब क्या हो गया धीरे धीरे ऑनलाइन आने लगे हर स्टडी क्या होने ऑनलाइन गुड्स को परचेस सेल्स बिकलो क्या कैसे करने ऑनलाइन थ्रू करने लगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका इम्पैक्ट तो ये पड़ा पहले मेरा कॉम्पिटिशन किसके बीच में रहता था मेरे जो सोसाइटी में मेरे मान लो मैं जहां पढ़ाता हूँ उसके अगर बोल के कोचिंग वालों से मेरा मान लीजिए मैं एजुकेशन की बात करता हूँ मेरा कॉम्पिटिशन कौन थे बगल वाले ही लोग तो थे बस लगे लेकिन बट जब मैं ऑनलाइन आया तो मेरा कंपटीशन क्या हो गया ओवरऑल इंडिया हो गया सारे इंडिया के जितने टीचर्स होंगे उनके साथ मेरा कंपटीशन हो गया दैट इज नोन एज उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स इस कंडीशन में देखो ऑनलाइन बिजनेस मूव फॉरवर्ड सब वाले बिजनेस क्या हो गया मूव फॉरवर्ड ऑनलाइन हो गए बट वेदर कंपटीशन लेवल वाइल रिमेन से जैसे कंपटीशन लेवल हम अकेले अपने लोकल में करते थे फेस टू फेस क्लास में वैसे ऑनलाइन आने पर भी हम लोग वही इंपेक्ट पड़ा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस सेकंड फीचर्स होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है मीन्स बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड बोथ फोर्स बोथ फोर्स जनरल एंड स्पेसिफिक बिजनेस बिजनेस एनवायरमेंट में जो कितने फोर्स होते हैं दो जनरल और स्पेसिफिक स्पेसिफिक फोर्स में क्या कौन कौन आते हैं इन्वेस्टर कम आपका कस्टमर कंपटीटर एंड सप्लायर ये सब हमारे क्या होते हैं स्पेसिफिक फोर्स स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या होता है वट डू यू मीन मीन स्पेसिफिक स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है स्पेसिफिक फोर्स दो फैक्टर विच विल एफेक्टेड बिजनेस डायरेक्टली मीन्स की जो बिजनेस को फोर्स डायरेक्टली इंपैक्ट डालता हो एफेक्ट करता हो वह सारे पर्सन हमारे लिए क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक फोर्स को लगाते हैं स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल ताकत जैसे अगर कोई इन्वेस्टर पैसा बिजनेस में लगाना बंद कर देगा तो बिजनेस का ग्रोअप रुक जाएगा अपना पैसा निकाल ले एक लाख दो चार लाख लगाया है बिजनेस हमारे सब पार्टनर निकाले तो मेरे बिजनेस का लेवल घट जाएगा 
ऐसे कस्टमर मेरी चीज सामान को लेने से मना कर दे तो उससे क्या होगा डायरेक्टली इम्पैक्ट इससे पड़ेगा मतलब कि यहां पे ओनली वन आवर बिजनेस इंपैक्ट होगा अदर बिजनेस इंपैक्ट सोसाइटी के नहीं होंगे केवल सिंगल बिजनेस इसी के बता इट अफेक्ट आवर बिजनेस ओनली केवल आपका बिजनेस ही इंपैक्ट पड़ेगा मेस बाहर वालों का बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दैट इज नोन द स्पेस फोर्स और ये क्या होता है अब इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है इफ इंप्लॉय ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्राइक अगर रिलायंस इंडस्ट्री के इंप्लॉय क्या कर गए स्ट्राइक कर गए या उसके जो सप्लायर है वो क्या कर स्ट्राइक कर जाए पैसा गुड सही ने प्रोवाइड कराए तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा रिलायंस इंडस्ट्री का जो एक्टिविटीज जो है सेल एंड परचेज करना वो सारा क्या हो जाएगा रुक जाएगा स्टेबल हो जाएगा केवल इंपैक्ट किसके पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्री पे ही उसका इंपैक्ट पड़ेगा अब लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो होता है जनरल फोर्स सच एज सोशल पोलिटिकल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इनका अगर इंपैक्ट पड़ता है तो ये सोशल जो सोशल पॉलिटिकल ये पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कहा जाता दो फैक्टर बीच अफेक्टेड इंटायर इंडस्ट्री इंटायर इंडस्ट्री इंडिविजुअल फॉर्म या बिजनेस मैनेजर इंटायर इंडस्ट्री मीन संपूर्ण बिजनेस पे जब इंपैक्ट पड़ता है दैट इज नोन एज जनरल फोर्सेस के नाम से जाते जस्ट लाइक मैंने आपको भी जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने एग्जांपल बताया था जीएसटी का जीएसटी का इंपैक्ट पूरे एंटायर बिजनेस के सोसाइटी पे पड़ा तो उसको हम लोग किसी नाम से जान सकते हैं उसका इंपैक्ट क्या हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल फोर्स या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है उसका इंपैक्ट किसके पड़ता है जैसे डिमोट्राइजेशन भी बोल सकते हो अब ये सब चीजें क्या था इसका इंपैक्ट जो आया वो किस पे पड़ेगा पूरा इंटायर सोसाइटी में पड़ेगा तो मैनेजर्स नीड टू बी नीड टू बी बोथ स्पेशल फोर्स एंड जनरल फोर्स कैन बी मेंटेन दोनों को मेंटेन कर सकता है बट स्पेसिफिक स्पेसिफिक रूप से वो किसको मेंटेन करेगा स्पेसिफिक फोर्स को क्योंकि मेन तरीके से ज्यादातर ज्यादा मेंटेन तो दोनों को करके लेके चलेगा लेकिन ज्यादा प्रिफरेंसेस किसको देगा मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए देगा और स्पेसिफिक फोर्स इसलिए मेंटेन करने के लिए देगा क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स हमारे वर्किंग कंडीशन मीन डे टू डे एक्टिविटीज पे क्या करते हैं इंपैक्ट डालते हैं इसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं स्पेसिफिक या जनरल फोर्स के नाम जानते हैं अब हम लोग आते हैं थर्ड थर्ड पॉइंट हमारा है इंटर रिलेटेडनेस इंटर रिलेटेड या इंटर रिलेटेडनेस इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है मीन्स एलिमेंट या पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड होते हैं कि बिजनेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पार्ट होते हैं मतलब इंटायर सोसाइटी जो इंटायर है वो क्या होते हैं एक सब वो क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं पार्ट होते हैं एक दूसरे से मतलब वो दोनों से क्या होते हैं रिलेटेड हमारा बिजनेस उनसे रिलेटेड उनका बिजनेस उनसे रिलेटेड सब एक दूसरे से क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का वो क्या होता एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं मतलब संबंधित होते हर एक बिजनेस दूसरे पे क्या होता है डिपेंडेंट होता है वैसे ही बात कहा जाएगा इंटर रिलेटेड मीन्स की जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके चाहे एलिमेंट्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं स्मॉल चेंजेस इन वन फैक्ट्री अगर किसी फैक्ट्री में एक छोटा सा चेंजेस या किसी इंडस्ट्री में छोटा सा चेंजेस में हैप्पी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन अर बिजनेस तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है एक बिजनेस में मान लो किसी फैक्ट्री में या किसी सोसाइटी में आप अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हो उसमें एक छोटा सा सिस्टम में अगर चेंजेस करते हो तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है आपके रिजल्ट पे पड़ता है मीन्स एक लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट समझ में आता है उसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं समझ में आता एक रॉन्ग एक डिसीजन का इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट दिखाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जस्ट लाइक इंजा एग्जाम्पल लेते इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपुल पीपुल चाह रहे हैं कि मैं जो जीव एक लंबे समय तक जीव एक लंबे समय तक जीने के लिए अब उसमें सब लोग अवेयर हो गए हैं कि क्योंकि अपने हेल्थ के लिए लेंगे हर पर्सन इसमें अवेयर किसके अपने हेल्थ के लिए हेल्थ से रिलेटेड अब बात हम करें इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर अब जब आदमी चाहता है कि लंबे समय तक स्वस्थ अच्छे ढंग से मैं देखू मेरा सही अच्छे ढंग से दिखाई दे इसके लिए जब उससे इससे क्या होगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन मतलब जी ज्यादा जीने की उसके अंदर इच्छा आएगी तो उससे क्या होगा हेल्थ केयर लोग करेंगे उससे उसका इम्पैक्ट कहा जाएगा हेल्थ केयर करेंगे और हेल्थ केयर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा 
have increased the demand of the many health product and services. किसका किसका जितने health service and product होंगे इन society में उन सब के demand क्या हो जाएंगे increase हो जाएंगे. Means just like आप देख लो काफी लोग चाहते हैं कि diet करना. Suppose करो just like diet को भी market में उसके diet को broccoli खाते हैं तो ये खाते हैं फल उसमें से बोलते हैं fat free होना चाहिए. Fat free cooking oils fat free सारे items जो market में मिलते हैं लोग वो use करते हैं. इससे क्या होगा? उस प्रकार के product की demand ज़्यादा increase हो गई. Fat free वाले सारी चीजें इससे उससे क्या होगा? Health में जो शरीर में जो हमारे fat है उस fat को क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसके साथ साथ कुछ service भी है. Service मतलब कि just like health resort भी बने. Health resort means जैसे yoga center खुला. Yoga से लोग aware हो गए. लोगों ने क्या किया? Yoga करना. Yoga करना है मतलब कि लोग yoga करने लगे, jogging करने लगे, morning walk के. इसका क्या impact हुआ? कि उनका health जो उनकी life expectation है वो अच्छे दम समय तक एक शरीर वैसे ही स्वस्थ दिखाई देता रहेगा. इसके लिए yoga के प्रति लोग aware हुए. Yoga के special training schools खुल गई. Yoga के college खुल गए. उसमें जो लोग specific एक knowledge मिली. इसका impact क्या पड़ा? एक छोटा सा decision आपने लिया कि मैं एक लंबे समय तक जीना चाहता हूँ. उसका impact एक long term में इसका अब impact दूसरा पे दूसरे उसको साइड ही पड़ा जब आप health से यहाँ पे diet को fat free cooking को oil use कर लो जो fat related oil होंगे उस पे इसका impact पड़ा उसको आप क्या करोगे उस उसका demand कम कर दोगे जैसे योगा आपने करने लगा तो जिम के डिमांड क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे इसका इम्पैक्ट तो यही सब पड़ेगा ना तो यही बताया गया कि यहाँ पे क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में हर इंडस्ट्री जो होते हैं एक दूसरे पे क्या होता है हर फैक्ट्री दूसरे पे क्या होता है इंटर रिलेटेड होते हैं एक छोटा चेंजेस उसका इम्पैक्ट दूसरे पे वैसे ही पड़ता है क्लियर अब हम लोग थर्ड पॉइंट आते हैं डायनेमिक इन नेचर जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट अ स्टैटिक स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट नहीं होता वो क्या होता है वेरिएबल होता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल उसके एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होते हैं चेंजेस आते रहते हैं अब चेंजेस ए बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट अ स्टैटिक मीन्स कॉन्स्टेंट नहीं होता ये वेरिएबल होता है पर चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम इट की चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस कंज्यूमर की अवेयरनेस में अगर चेंजेस आ जाए मान लेते हैं हम लोग कोई कंज्यूमर अवेयर हो जाता है अवेयर मतलब पढ़ लिख ले जाता है से तो एक्सटेंड ऑफ द कंपटीशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंड क्या हो जाएगा या एक्सटेंड ऑफ द कंपटीशन कंपटीशन क्या हो जाए एक्सटेंड कर जाए या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर जाएगा जब जब चेंजिंग होगा कि कंज्यूमर अवेयर होगा तो उससे क्या टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और साथ में ये सब का इम्पैक्ट इससे होता है कि जो भी डायनेमिक होता है ऐसा क्यों होता है चेंजिंग जो हर्ष में चेंजिंग होता है या गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंजेस होता है मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ नाउ एडेज टेक्नोलॉजी चेंज हुई सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया सबके घर में लैपटॉप हो गया अब सब हर एक सब्जी वाले के पास में भी आप लोग देखो तो वो ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए एक क्या होता है पे फोन या गूगल पे के सारे क्या लगाए वो लगाए हुए पेमेंट वो कैसे लेना है डिजिटलाइजेशन हर मिस कैशलेस ट्रांजेक्शन होने लगे कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया गया ये किसके कारण हुआ चेंजेस इन द कंज्यूमर अवेयरनेस और गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ चेंजेस की उसके कारण से नाउ एड एज ऑनलाइन पेमेंट रिसीव या ई वायलेट या नेट बैंकिंग ये सब कैसे हो गए पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी फ्रॉम द कस्टमर बट नाउ बट बिफोर टेन ईयर एक हो टेन ईयर एक हो की अगर हम लोग बात करें तो पेमेंट हम लोग कस्टमर्स कैसे लेते थे ओनली फॉर कैश किससे टेन ईयर पे वो ओनली पेमेंट रिसीव इन कैश उस समय हम लोग कैश लेते थे मीन्स अब हम लोगों ने क्या किया ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी क्या होगी चेंजेज होती चली जा रही है तो टेक्नोलॉजी का अब हम लोग का जो पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट डिसीजन जो होती है उसके हम लोग का बेनिफिट लेते हैं अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमको क्या करें कोई भी चेंजेस आए उसको एडजस्ट करने का मुझे क्या करें मौका न दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी जस्ट लाइक आपको इस समय लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन के अकॉर्डिंग लेके चलते बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मीन्स रिस्क बहुत ज्यादा होता है प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग मतलब प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली वेयर इन्वायरमेंट चेंजेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण जो फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता समाइम चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट आर सो इंस्टेंट दैट इट 
does not provide any opportunity for the adjustment कि मुझे कोई भी opportunity adjustment के लिए provide नहीं करता कि मैं उसमें चेंजिंग करूं just like demotization जब demotization हुआ था शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे से पहले तक क्या कोई पर्सन जानता था कि जो उसके जेब में 500 1000 की करेंसी है वो अर्ली मॉर्निंग से एकदम वैल्यूएबल खत्म हो जाएगी उसकी वैल्यू इतना कभी कोई जानता था डिमोटराइजेशन मींस कि एक बिजनेस हर बिजनेसमैन में करोड़ों के टर्नओवर होते थे कितने पैसे रखे गए थे उसका इंपैक्ट क्या पड़ा पूरी पूरी होल बिजनेस पे हम लोगों को एक इंपैक्ट पड़ा उससे क्या हमको मिला कि डिमोटराइजेशन स्टेप जो कौन लिया गवर्नमेंट ने इफेक्ट डाला ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस सभी बिजनेस को बट कितने एक शॉर्ट टर्म रन के लिए शॉर्ट टाइम के लिए इंपैक्ट डाला डिमोटराइजेशन इंपैक्ट को डाला ना शॉर्ट रन जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा 2000 4000 एक बड़ी-बड़ी लाइन लोग केवल अपनी रिक्वायरमेंट की चीजों को ही क्या करते थे फुलफिल करते थे इस टाइम पे पड़ा ना अब वही चीजें इंपैक्ट जो होगा एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन लॉकडाउन का क्या हो गया अचानक अटेंडम लोगों ने ले लिया तो जो ये गरीब है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है नहीं जा पा रहे हैं उनका इंपैक्ट पड़ रहा है कि उनके पास पता नहीं कितना पैसा है कितना अपने लिए वो रेडी नहीं करते हैं फ्यूचर में ऐसा भी होगा लोगों ने सोचा होगा एक महीने दो महीने अब ये तो पता नहीं इंपैक्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि आज तक की डेट में कि कब तक इसका इंपैक्ट जाएगा कैसा लागू कैसा हमारा बाहर का सराउंडिंग रहेगा बिजनेस कैसे रन करेगा आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कोई बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के चांसेस नहीं दिखा रहा है एडजस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म तक इसका इफेक्ट दो महीने चार महीने छह महीने जब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन जाता तक इसका इंपैक्ट पड़ेगा दैट इज क्लियर तो वही बात यहां कहा गया कि अब बिजनेस का एनवायरमेंट जो होता है हाईली अनसर्टेनिटी होता है कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं अब वो कैसे चेंजेस आ सकते हैं मैंने बताया एनवायरमेंटल चेंजेस एनवायरमेंटल चेंजेस में एक ही भी चेंजेस हो सकते हैं या फ्लू आ तरीके से हो सकता है या आर्थिक आ जाए ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी है जिसको आप लोग क्या सर्टेन नहीं कर सकते इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने लिए हासिल रिजर्व बना के रेडी रखना पड़ता है अब वो रिलेटिवली बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिवली कांसेप्ट बिजनेस एनवायरमेंट का कांसेप्ट क्या होता है रिलेटिवली होता है मीन इट डिफरेंस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इसका रिलेटिवली का मतलब था इसका जो रिलेशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है अलग-अलग होता है यहां का कुछ और है वहां के कारण कुछ और है बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस यहां का कुछ होगा या रीजन टू रीजन या रीजन टू रीजन मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के ऊपर भी डिफरेंट डिफर करता है कंट्री टू कंट्री एक कंट्री से अदर कंट्री में भी डिफरेंट होता है बिजनेस टू बिजनेस भी क्या होता है बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो क्या अलग होता है बिजनेस टू बिजनेस कंट्री टू कंट्री रीजन टू रीजन प्लेस टू प्लेस जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं बन वाराणसी में है तो वाराणसी में और हमारे यहां फेमस साड़ी का भी है बोलते हैं लोग उसको ना किसके नाम से जानते हैं वाराणसी साड़ी मींस इंडिया में मेन जो परिधान है जो लोग वेयरिंग करते हैं वो जस्ट लाइक हर में मैरिज हो या कोई भी इवेंट आता है तो गर्ल्स के लिए क्या है साड़ी तो साड़ी का इंपैक्ट साड़ी के मार्केटिंग कहां पे प्लेस है सबसे ज्यादा इंडिया में ना कि यही फ्रेंड्स में बात कर ले ना कि यहीं पे हम लोग बात कर ले कहीं पे भी देखो यहां मैंने सिमिलर डिमांड ऑफ द साड़ी मे बी फेयरली हाई इन इंडिया इंडिया में हाई है वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस फ्रांस में उसका एक तब वैल्यू नहीं है कोई वहां साड़ी पहनता है कभी काल कोई कोई इसकी वहां वैल्यू ही नहीं है फ्रांस में जस्ट लाइक like ऐसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहां पे दिवाली हमारे यहां क्या होता है दिवाली दिवाली के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक्स जो आइटम्स होते हैं घर घर को डेकोरेट करने वाले उसके डिमांड इंडिया में क्या होता है इंक्रीज हो जाते हैं बट अनदर कंट्री में उसका इंपैक्ट कोई नहीं पड़ता वहां पे दिवाली वगैरह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता मार्केटिंग प्लेस कहां मिलता है इंडिया में मिलता है एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो हर बिजनेस वाले दिवाली में चाहे वो स्वीट्स वाले हो चाहे वो साड़ी वाले हो चाहे वो डेकोरेशन वाले चाहे पेंट वाले हर कोई बिजनेस प्लेटफार्म मिल जाता है एक्सेप्ट एजुकेशन सिस्टम को हम लोग छोड़ दे और ऐसे अभी तो हम लोगों ने ये बात किया फिर अगर पॉलिटिकल कंडीशन अगर मान लो यूएसए का चेंज होता है तो उसका पॉलिटिकल कंडीशन कहां पे चेंज होगा यूएसए का रूल इन का और यूएसए बनेगा उसका इंपैक्ट क्या होगा सपोज करो जस्ट टाइम अब क्या क्या है इस समय जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो अगर चेंज होगा कोई दूसरा है तो उसका इंपैक्ट वहां पे पड़ेगा उसका इंपैक्ट पाकिस्तान चाइना इंडिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा 
इसीलिए कहा गया है कि ये क्या होता है रिलेटिवली होता है ये डिफरेंस होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसका इंपैक्ट कुछ और पड़ता है क्लियर तो हम लोग यही सारी चीजें पढ़े सारा एग्जांपल कोड किए बिजनेस एनवायरमेंट के इतने ही बेटा फीचर्स है एक और भी पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी के नाम से वो भी हम लोग आगे और चाहोगे तो आप लोग देख लेना एनजाइटी बुक में है कंसिस्टेंसी मीन कि जो चेंजेस होते हैं एक लगातार एक काफी लंबे समय तक है चेंजेस के लिए बात किया जाता है वो सातवा पॉइंट है अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि आज हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने मीनिंग पढ़ चुके और साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हम लोग फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट के अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस को देखेंगे इंपॉर्टेंस के बाद आपका एक दो पॉइंट और आ जाएगा हम लोग उसको देख लेंगे और इस तरीके से हमारा वीडियो इन्वायरमेंट का भी कम्प्लीट हो जाएगा बेटा आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना न भूले और साथ ही साथ बेटा आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें तो चलते हैं बेटा बाय बाय